La Casa de la Mujer Indígena Mazot fue galardonada con la presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2017 por su defensa y promoción de este grupo poblacional tras muchos años de esta iniciativa en favor de estas comunidades indígenas. Adrián López Solís, secretario de Gobierno, refirió que esto es una oportunidad para el gobierno para incentivar el esfuerzo y trabajar en beneficio de quien más nos necesita. La tarea central en este rubro de parte del gobierno del Estado asumió es alentar estas labores y la participación social prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, dijo, sigue siendo uno de los grandes desafíos que se tienen como sociedad, que es la prevención y erradicación de la violencia contra ellas, pues dijo que la violencia contra las mujeres indígenas es doblemente compleja ya que concurre la condición étnica, la condición de pobreza y la condición de mujer. Observo sobre los aspectos que representan uno de los retos más importantes para las políticas gubernamentales. Atender a quienes padecen desigualdad, exclusión, pobreza y violencia por situación de género no es una tarea menor, reconoció. López Solís refirió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá tener una condición también de operatividad que le permita mayor fluidez en la toma de decisiones y total autonomía. Por otro lado, lo cual se está trabajando pero está un poco atorado por el asunto financiero. A su vez, el ombudsman Víctor Manuel Serrato Lozano, que encabezó el acto ocurrido en la sede de esta comisión, afirmó ante pobladores de comunidades indígenas de Zitácuaro, donde se ubica el albergue galardonado, que la defensa y la promoción de los derechos humanos implica varios riesgos y expuso que nueve presidentes de comisiones de derechos humanos se encuentran amenazados de muerte. La Casa Mazot fue abierta en 2008 en Zitácuaro, donde se atiende a mujeres mazaguas y otomis, ello incluso bajo amenaza del crimen organizado. Teresa de la Torre, Respuesta.